반전업을 통한 수련에서 중요시하는 것이 바로 정귀신입니다. 또한 상단전, 중단전, 하단전이며 그에 따라 마음공부, 문공부를 비롯해 하늘공부, 땅공부, 사람공부 등 다양한 표현들이 나오게 됩니다. 영성수련을 하는데 이 단전, 차크라를 중요시하는 것은 현생에 우리 인간이 영적으로 깨어나면서 영적인 존재의 구성으로서 현생을 담당할 뿐만 아니라 수련자의 몸과 마음을 조절하는 역할을 하게 됩니다. 이 과정 속에서의 단전은 몸에 다섯 개가 생기며 회음, 하단전, 명치, 가슴, 인당이 됩니다. 이전까지의 수련이 하단전 중심으로 이루어지는 수련의 과정이었다면 앞으로는 명치와 인당이 추가되어 수련이 진행을 하게 됩니다. 고전적인 도가나 선도사당에서 상중하단전을 중요시하는 것은 그것이 바로 정기신이나 영혼백의 고집으로서 우리가 수련을 통해 닦아야 하는 근원이 그 자리에 있다고 생각을 하거나 육체로부터 영적인 몸으로의 전환에 그것이 중요한 역할을 한다고 생각을 하기 때문입니다. 물론 그 외에 이유를 들 수도 있습니다. 다만 여기서 과연 정기신이나 영혼백이 그 자리가 맞는가에 대한 문제는 별로 생각을 하지 않습니다. 이 과정 속에 만들어진 명치가 바로 중, 중단전으로서 이후의 모든 수련은 이 단전에서 작동을 하게 됩니다. 즉 고전적 지식에 따른 하단전과 가슴단전, 인당은 우리가 단전업을 통해 이루려 하는 영혼백의 자리이며 수련을 통해 닦아야 하는 정지실의 자리가 아니라는 것입니다. 회음은 정의의 자리이고 하단전은 혼의 자리이며 명치는 기회단전, 가슴은 백의단전이고 인당의, 인당은 신이나 영의 자리입니다. 그래서 흔히 말하는 동양적 지식의 정지신을 닦아 영혼백을 결합하여야 한다는 것은 어불성설에 지나지 않습니다. 이 사실 역시 우리는 이 과정을 거치는 동안에는 알지를 못합니다. 물론 정황을 잘 살펴보고 검토하면 이러한 추측을 할 수도 있겠지만 그러한 정황과 추측만으로 현재까지 전해오던 이러한 내용들을 부정하기에는 쉽지 않습니다. 결국 재건성의 과정이 되어서 단전이 어떻게 무엇으로 만들어지고 어떻게 우리 몸에서 들어와 어떻게 펼쳐지는가에 대하여 영적 수련을 통한 정보를 보고 나서야 확신을 갖게 됩니다. 명치단전은 우리가 처음 수련을 통해 단전이 만들어질 때는 없습니다. 하지만 이 단전이 만들어지는 순간부터 수련이 끝날 때까지 중단전은 이곳 명치를 중심으로 이루어지며 단전뿐만 아니라 상중하의 내단도 역시 이 명치의 자리를 잡게 됩니다. 뿐만 아니라 그 외의 호흡 시스템에서도 명치가 회음과 인당과 함께 모든 수련을 이끌어가게 됩니다. 
즉 우리가 알고 있던 하단전과 가슴 인당은 오직 그 이전 단계에서 단전을 열고 수련의 기초를 잡아가는 과정 속에서 그 중요한 역할을 하게 됩니다. 단전은 수련에 따라 늘어났다 줄어들었다 또는 사라졌다 작동을 하지 않았다 다시 어느 단계에서는 또 나오기도 합니다. 하지만 그 모든 과정 속에서도 역시 마찬가지로 그 단전이 7개나 9개나 14개나 18개나 25개나 10개이든 회음과 명치 인당이 주가 되어서 수련을 이끌어갑니다. 단전호흡이나 영성의 수련에 대한 많은 책들이 존재를 합니다. 수백 년에서 수천 년을 내려오는 종교나 수련단체에서의 비기들도 많습니다. 다만 여러분들은 앞으로 이 수련을 통해 그 내용들에 대한 원판을 여러분 스스로가 직접 접하게 되고 보게 됩니다. 각각의 종교적 아니면 수련단체의 사상이나 내용에 함몰되어 스스로가 스스로의 몸으로부터 구현이 되는 그 내용의 원판을 부정하거나 보지 못하게 된다면 영성수련은 그 수련으로서의 가치는 없으며 헛고생에 지나지 않게 됩니다. 더욱이 견성, 마음공부, 몸공부, 하늘공부, 땅공부 등 수없이 많은 공부에 몰두하며 이 생을 다한다 해도 헤매이기만 할뿐 결국 그 답은 찾지 못하게 됩니다. 그 답은 여러분이 하고 있는 그 수련 속에 모두 들어있기 때문입니다.